ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇത് വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു വെറൈറ്റി ഹൽവയുമായിട്ടാണ് തനീർ മാത്രൻ കൊണ്ടുള്ള നല്ലൊരു ഹൽവയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് നല്ലൊരു വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ടേസ്റ്റ് കൂടിയാണ് ഈ ഹൽവയ്ക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഈ ഹൽവ എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു തണ്ണീർ മാത്രം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത്യാവശ്യം നല്ല കളറുള്ള ഒരു തണ്ണീർ മാത്രം നോക്കിയെടുക്കണം ആവശ്യത്തിന് നല്ല മധുരം ഉണ്ടായിരിക്കണം നമുക്ക് ഈ തണ്ണീർ മാത്രത്തിൻ്റെ പകുതി മാത്രം ആവശ്യമുള്ളൂ ഇതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം നമുക്കൊന്ന് ജ്യൂസ് ആക്കി എടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണത് നല്ല കളറുള്ള തണ്ണീർ മാത്രമാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിൽ കളറൊന്നും ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യം തന്നെയല്ല അത്യാവശ്യം നല്ല കളർ കിട്ടും നമ്മൾ ഹൽവയ്ക്ക് തണ്ണീർ മാത്രം എല്ലാം തന്നെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്നൊരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് മാറ്റി ജ്യൂസ് ആക്കി എടുക്കാം ഈ ജ്യൂസ് ഏകദേശം രണ്ട് ലിറ്റർ ഉണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് കോൺഫ്ലോർ ആണ് അരക്കപ്പ് അളവിൽ കോൺഫ്ലോർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ജ്യൂസിൽ നിന്ന് കുറച്ചെടുത്ത് ഇത് നന്നായിട്ട് കട്ടയില്ലാതെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അതിനുശേഷം ഈ മിക്സ് ഈ ജ്യൂസിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുക ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക ഇനി നമുക്ക് പഞ്ചസാര പാനിയാക്കി എടുക്കാം അതിനായിട്ട് അരക്കപ്പ് അളവിൽ പഞ്ചസാര എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് അരക്കപ്പ് വെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നല്ല മധുരമുള്ള തണ്ണിമത്തനായതുകൊണ്ട് അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാര മാത്രമേ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മെൽറ്റായി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ നെയ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് ഏകദേശം കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ ജ്യൂസ് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം സ്റ്റൗ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം ഹൽവ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാനായിട്ട് അതിനുശേഷം കൈയെടുക്കാതെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുക ഇതിൽ കോൺഫ്ലവർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഹൽവയ്ക്ക് നല്ലൊരു തിക്നെസ് കിട്ടും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കോൺഫ്ലവർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് നല്ല കളറുള്ള തണിമത്തനാണെങ്കിൽ ഇതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് കളറിൻ്റെ ആവശ്യം തന്നെയില്ല ഇപ്പോൾ തന്നെ നല്ലൊരു കളറുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് തിളച്ച് നല്ല തിക്കായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഇനി ഈ ഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ അധികം നെയ്യൊന്നും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല ഏകദേശം മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് മാത്രമേ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഒരു ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നേരത്തെ പഞ്ചസാര പാനിയാക്കിയ ടൈമിൽ നമ്മൾ ഒരു ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ ഒരു സമയത്ത് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഏലയ്ക്ക പൊടി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തപ്പോഴത്തേക്ക് ക്യാമറ റെക്കോർഡ് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ഹൽവ ഇതുപോലെ പാനിൽ നിന്ന് വിട്ടു വരുന്ന ടൈമിൽ ഒരു ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഏകദേശം നമ്മുടെ ഹൽവ ഇവിടെ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ തന്നെ നല്ലൊരു കളറ് ഹൽവയ്ക്കുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് അല്പം ക്യാഷ്യൻ ഇട്ട് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ ഹൽവ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഹൽവ സെറ്റാക്കാൻ എടുക്കുന്ന ഡ്രൈയിലേക്ക് അല്പം നെയ്യ് ഒന്ന് തടവി കൊടുക്കാം ഹൽവ പാത്രത്തിൽ ഒട്ടി പിടിക്കാതെ വിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നെയ്യ് തടവി കൊടുക്കുന്നത് ഇനി വേണമെങ്കിൽ ഇതിലേക്ക് ഡ്രൈ നട്ട്സ് ഒക്കെ വേണമെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ അല്പം വെളുത്ത എള്ള് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് ബദാം കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൂടി അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഹൽവയുടെ ബാറ്ററി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി അല്പം വെളുത്ത എള്ള് കൂടി ഞാൻ ഇതിന് മുകളിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഒരു അരമണിക്കൂർ ഒന്ന് സെറ്റാവാൻ വയ്ക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് നമുക്ക് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം ഇനി അതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള നല്ലൊരു ഹൽവയാണിത് നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇനി തനിമത്ത വാങ്ങുന്ന ടൈമിൽ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക വീട്ടിലെ ഒരു പാർട്ടിയൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും തയ്യാറാക്കി വിളമ്പാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു സ്വീറ്റ്സ് ആണിത് അപ്പോൾ ഹോട്ട് ഫുഡിനെ ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് കൂടി ചെയ്യുക അപ്പോൾ മറ്റൊരു വീണ്ടും കാണാം അതുവരെ